Nello scorso video abbiamo visto il metodo di Laplace per calcolare il determinante di una qualsiasi matrice. Se non lo avete visto vi consiglio di recuperarlo, anzi in questo caso è obbligatorio recuperarlo perché il video su Laplace è propedeutico, nel senso che è necessario per affrontare questo video, dove vedremo l'ultimo argomento, cioè il calcolo di una matrice inversa. Una matrice quadrata, attenzione quadrata, si dice invertibile se e solo se il suo determinante è diverso da zero. Come mai il determinante deve essere diverso da zero? Il perché lo vediamo dopo. Attenzione perché non esiste la matrice inversa di una matrice rettangolare. Come si calcola la matrice inversa di una matrice quadrata? Dovete seguire una serie di passaggi che in realtà sono abbastanza semplici se avete ben chiaro il concetto di cofattore. Se non lo avete ben chiaro, ritornate al video precedente. Detto questo, passiamo ai passaggi da fare per calcolare la matrice inversa. Per prima cosa bisogna calcolare il determinante di A per verificare se la matrice effettivamente è invertibile. Se è diverso da zero, proseguiamo, altrimenti ci possiamo fermare, perché la matrice non è invertibile. Dopodiché costruiamo una matrice dove al posto di ogni elemento di partenza inseriamo il cofattore corrispondente. Verrà fuori quella che si chiama la matrice dei cofattori. Su di essa calcoliamo la sua trasposta e infine dividiamo ogni elemento di questa nuova matrice per il determinante di A. Il risultato sarà la matrice inversa. L'ultimo passaggio ci fa capire il perché se il determinante di A è 0 non esiste la matrice inversa. Non si può vi ricordo, dividere un elemento per 0, quindi se il determinante è 0 non possiamo fare l'ultimo passaggio, cioè quello di dividere tutti gli elementi per il determinante. Il calcolo della matrice inversa sembra complesso, ma in realtà basta un esempio pratico per capire tutto. Consideriamo quindi la seguente matrice, A uguale a 2, 1, 0, meno 1. Il primo passo è quello di calcolare il determinante di questa matrice, quindi determinante di A uguale a diagonale principale meno diagonale secondaria, quindi 2 per meno 1 meno 1 per 0, quindi determinante è meno 2. Meno 2 è diverso da 0, quindi la matrice è invertibile. Costruiamo la matrice dei cofattori che indichiamo con cof di A. Abbiamo detto che al posto di A11 va messo il suo cofattore. Vi ricordo rapidamente che il cofattore è il determinante della sottomatrice che si ottiene eliminando la prima riga e la prima colonna. In questo caso non va cambiato di segno perché il posto è pari, quindi viene meno 1. Al posto di A12 mettiamo il suo cofattore che è 0. Al posto di A21 mettiamo il suo cofattore che è meno 1. Ricordiamo che questo elemento è di posto dispari perché la somma degli indici è dispari, quindi viene 1 cambiato di segno. E infine al posto dell'elemento A22 mettiamo il suo cofattore che è 2. Ci siamo ritrovati con la cosiddetta matrice dei cofattori. Come vedete non è difficile. A questo punto Calcoliamo la trasposta di questa matrice, scambiando le righe con le colonne. Quindi la prima riga diventa la prima colonna e così via. Otteniamo la seguente matrice. Ultimo passaggio, dividiamo ogni termine di questa matrice per il determinante di A, cioè per meno 2. Abbiamo adesso ottenuto la famigerata matrice inversa. Direi che il tutto è abbastanza semplice, è sufficiente ricordare i passaggi. Facciamo un repilogo. Per calcolare la matrice inversa bisogna per prima cosa calcolare il determinante. Se è diverso da 0 continuiamo, altrimenti ci fermiamo. Dopodiché costruiamo la matrice dei cofattori, calcoliamo la trasposta di questa matrice e poi dividiamo ogni elemento di questa nuova matrice per il determinante di A. Otteniamo la matrice inversa. Prima di chiudere volevo fare qualche osservazione. La matrice inversa è una matrice molto importante, ha diverse applicazioni nel campo dell'algebra lineare. Viene utilizzata, per esempio, per risolvere sistemi di equazioni lineari. Un'altra cosa importante è la seguente. Facendo il prodotto tra la matrice A di partenza e la sua inversa, otteniamo la matrice identità, dello stesso ordine delle due matrici. In formule avremo che A per inversa di A uguale a D. 
Vi ricordo che la matrice identità è quella matrice che sulla diagonale principale ha tutti 1 e gli altri elementi sono tutti nulli. Questa proprietà la potete vedere come una sorta di verifica. Infatti, una volta trovata la matrice inversa, potete svolgere il prodotto con la matrice di partenza. Se non vi viene come risultato la matrice identità, sicuramente avete sbagliato. In descrizione vi lascio il link per approfondire questo argomento. Con questo video abbiamo terminato, come al solito se il video è piaciuto metti un mi piace, commenta, condividi, seguimi sui social e ci vediamo nel prossimo video.